நிறைய புக்கு படிச்சு புரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த ஒரு சின்ன கதை வந்து நம்மளுக்கு வந்து அழகா உணவு தேடுங்க அந்த வகையில நம்ம இன்னைக்கு பாக்க போற ஸ்டோரி எந்த புக்ல இருந்து அப்படின்னா யூ கேன் வின் இந்த புக்கோட ஆத்தர் வந்து ஷிவ் கேரா இவர் வந்து நிறைய ஷார்ட் ஸ்டோரி வந்து எழுதியிருக்காரு இவரோட ஷார்ட் ஸ்டோரியோட டைமிங் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னாலே ஜஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ல இருந்து ஒன் மினிட் உள்ள தான் இருக்கும் நீங்க வந்து மத்த புக்ல உள்ள ஷார்ட் ஸ்டோரி படிச்சீங்கன்னா 15 minutes to 30 minutes ஆக ஆகும் இவரோட புக்ல எல்லாமே சிம்பிள் இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்கு ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் அப்படி நான் படிச்சு எனக்கு இன்ஸ்பயர் ஆன ரெண்டு ஸ்டோரிய தான் நான் இங்க ஷேர் பண்ண போறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரி என்ன அப்படினா ஒரு காட்ல வாணும் படி நல்ல பாடி ஜாலியா இருந்துட்டு இருந்துச்சு அப்போ ஒரு பையன் அந்த வழியா கையில நிறைய புழுவோட நடந்து போயிட்டு இருந்தான் இந்த வான்பாடி இருந்துட்டு என்னடா இந்த பையன் கையில இவ்வளவு புழுவோட எங்க போயிட்டு இருக்கா அப்படின்னு நினைச்சிரு சரி கேப்போம் அந்த பையன்ட்டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையன்ட்டு இந்த வானம்பாடி கேட்டுச்சு இவ்வளவு புழு வச்சுட்டு நீ எங்கப்பா போற அப்படின்னு சொல்லி உடனே அந்த பையன் இருந்துட்டு சொன்னா நான் இந்த புழுவெல்லாம் கொண்டு போய் மார்க்கெட்ல கொடுக்க போறேன் இந்த மார்க்கெட்ல கொடுத்துட்டு நான் ஒரு இறகு வாங்க போறேன் அதனாலதான் போய்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பையன் அந்த வானம்பாடி கிட்ட சொன்னான் உடனே அந்த வானம்பாடி வானம்பாடி என்ன நினைச்சிச்சு அப்படின்னா இந்த புழுவெல்லாம் நீ என்கிட்டயே குடுத்துரு நீ என்கிட்ட குடுத்தேன்னா நான் உணவை தேடி எங்கேயுமே போக வேண்டிய அவசியமே இருக்காது அதுக்கு பதிலா என்கிட்ட இருந்து ஒரு இறகை நீ வாங்கிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி அந்த பானம் பாடி அந்த பையன்கிட்ட சொல்லி உடனே அந்த பையன் இருந்துகிட்டு நமக்கு எப்படியோ ஒரு இறகு வேணும் அது மார்க்கெட்டுக்கு போனா என்ன வானம் பாடிட்ட வாங்கினா என்ன அப்படின்னு சொல்லி அவன் கையில உள்ள புழு எல்லாத்தையுமே வானம் பாடி கிட்ட குடுத்துட்டு ஒரு இறகை வாங்கிட்டு அந்த பையன் போயிட்டான் இப்படியே நாட்கள் போய்கிட்டு இருந்துச்சு அந்த வானம் பாடி உணவை தேடி எங்கேயுமே போல சில நாட்கள்லயே அதனோட இறகு அது எல்லாமே உதிர ஆரம்பிச்சிச்சு திருப்பி அது உணவை தேடி போகணும் அப்படின்னு நினைச்ச கூட அதால பறக்க முடியல அது பாக்குறதுக்கே கொஞ்சம் அசிங்கமா கொஞ்சம் செத்தும் போச்சு கடைசியில இப்படிதான் நம்மளும் நமக்கு வந்து எது வசதியோ அதை என்னைக்குமே நீங்க பண்ணாதீங்க எது சரியோ அதை மட்டும் பண்ணுங்க ஈஸியான வழியில உணவு தரலாம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்த அந்த வானம்பாடியோட நிலைமை கடைசியில கடினமாகி அது செத்துதான் போச்சு இப்படி பட்டவங்களுக்கு ஆப்ரஹாம் லிங்கன் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ஒன்றும் செய்யாமல் காத்திருப்பவர்களுக்கு சில நன்மைகள் கிடைக்கலாம் ஆனால் அவள் எல்லாம் துடிப்புடன் செயலாற்றியவர்களுக்கு கிடைத்தது போக எஞ்சி இருப்பவையே அதாவது நம்ம கம்ஃபோர்ட் ஜோனில இருக்கும் போது கம்ஃபோர்ட் ஜோன்ல இருக்கும் போதுன்னா நீங்க வந்து ஈஸியான வேலை தேர்ந்தெடுத்துக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து சில பல நன்மைகள் எல்லாமே கிடைச்சிருக்கலாம் பட் அது எல்லாமே சாதிச்சவே சாப்பிட்டது போக இருக்கிற மிச்ச மீதி சாதிச்சவே சாப்பிட்டது போக இருக்கிற மிச்ச மீதிய பெறணும் அப்படிங்கறதுக்காண்டி நீங்க இந்த உலகத்துல படைக்கப்படல நீங்க உங்களோட கம்ஃபோர்ட் ஜோனை உடைச்சு நீங்க சரியான வழியை தேர்ந்தெடுத்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போங்க அது சார் ரியல் சக்சஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன ஸ்டோரி அப்படின்னா இது எல்லாத்துக்குமே மோஸ்ட்லி தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு பலூன் வியாபாரி பலூன் வித்துட்டு இருக்க நல்ல கலர் கலரா ஊதா கலர் பச்சை கலர் நீல கலர் அப்படின்னு நிறைய பலூன் விட்டுட்டு இருக்காரு அப்ப வந்து அவருக்கு வந்து வியாபாரம் வந்து சரியா போல வியாபாரத்துல கொஞ்சம் மஞ்ச நிலை ஏற்பட்டுருச்சு அதனால அவர் என்ன நினைக்கிறாரு சாதாரண கேஸ் ஃபில் பண்ணி பலூ பலூனை மேல பறக்க விடுறதுக்கு ஹீலியம் கேஸ் ஃபில் பண்ணி இருக்கிற பலூனை நம்ம மேல பறக்க விடுவோம் அது மேல பறந்தா நம்மளுக்கு காசாவது வருதான்னு பாப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு கொஞ்சம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு ஹீலியம் கேஸ் நிரப்பப்பட்டிருக்கிற பலூனை மேல பறக்க விட்டுறாரு அதுவும் வானத்தை நோக்கி அழகா பறந்துட்டு இருக்கு சில குழந்தைகள் அங்க விளையாண்டுட்டு இருக்காங்க அந்த மேல அந்த பலூன் பழக்கிறது பறக்கிறத பார்த்து எல்லாரும் அந்த பையன் எல்லாரும் அந்த பலூன்காரர்கிட்ட வாங்க வராங்க அவரோட வியாபாரமும் சூடு பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ ஒரு சின்ன பையன் அந்த பலூன்காரரோட ஷேர்ட்டை பிடிச்சு இந்த மாதிரி கருப்பு பலூனும் மேல பறக்க விட்டா பறக்குமா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பையன் கேட்கும் உடனே அந்த பலூன்காரர் இருந்துகிட்டு அவன் சொல்ல வர்ற அர்த்தத்தை புரிஞ்சுகிட்டு தம்பி இது வந்து கலர் கலரா இருக்கிறதுனால இது மேல பறக்க பறக்கலப்பா இதுக்குள்ள சாதாரண கேஸ் ஃபில் பண்ணிருந்தா அது கொஞ்சம் தூரம் ஹீலியம் கேஸ் ஃபில் பண்ணிருந்தா மேல கொஞ்சம் தூரம் பறக்கும் வலிமையாதாலும் போகும்போது அவங்க ரீச் பண்ணிட்டாங்க அந்த கம்பெனியோட பில்டிங்கே ரொம்ப பெருசா இருக்கு உடனே கே இருந்து என்ன நினைச்சா கம்பெனி எவ்வளவு பெருசா இருக்கு கண்டிப்பா நம்மளுக்கு வேலை கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிட்டான் அவன் நினைச்சது மட்டும் இல்லாம அதை ஜேட்ட வேற சொல்லிட்டான் ஜேக்கு என்னடானா ஒரு பயம் என்னடா நம்மளுக்கு வேலை
இந்த பயத்தோட ரெண்டு பேரும் போனதுனால அந்த ஆக்சிலேஷன்லயே இருக்கிறதுனால இவங்களால இன்டர்வியூ சரியா பண்ண முடியல அந்த கே சொன்ன மாதிரியே இவங்களால இன்டர்வியூல செலக்ட் ஆகல இதுல என்ன அப்படின்னா அவங்ககிட்ட குவாலிபிகேஷன் கொஞ்சம் கம்மியா இருந்தாலும் அவன் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடோட அப்ரோச் பண்ணிருந்தானா கண்டிப்பா அவன் அவனுக்கு வந்து ஜாப் கிடைச்சிருக்கும் நடக்காது முடியாது தெரியாது அப்படின்னு அவன் வந்து நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எல்லாம் வச்சிருந்ததுனால அவனுக்கு அந்த வேலை கிடைக்கல நம்மளும் அப்படிதான் சில இதுல கஷ்டத்தை வந்து கஷ்டம் அப்படின்னு நினைச்சு அதை அப்படியே விட்டுருவோம் ஜஸ்ட் ட்ரை கூட பண்ணி பார்க்க மாட்டோம் கஷ்டத்தை வந்து அப்படியே விடாம ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பார்த்து அதுல செய்யலாம் கூட ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் இருக்கும் நம்ம ட்ரையாவது பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு பட் எதுவுமே ட்ரை பண்ணாம அது கஷ்டம் சொல்லிட்டு அதை ஒதுக்கி வச்சிருந்தா எந்த வித யூஸுமே இல்லைங்க தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஜானு you created an eagerness in each and every one of us and the explanation of the story was very impressive thank you make it a habit to tell people thank you to express your appreciation sincerely and without expectation of anything in return truly appreciate those around you and you will soon find many others around you i call upon my friend c a narayan from second year cut department to deliver the vote of thanks Happy evening everybody gathered here. Gratitude is not only the best quality of a human and it is a basic quality of a human. First of all, I like to thank our academic dean who gave her presence in all meetings and also today Dr. S. Tamil Selvi ma'am and that gives an enormous support to Leaders Park. Thank you ma'am. And I extend my gratitude to the backbone of our Leaders Park, Dr. K. Karnayra Khawan sir. Thank you sir. And I like to thank the hodis and faculties who came here to hear our students webinar and gave us the wonderful feedback to them thank you sir and thank you ma'am and i like to thank the speakers the stars of the day ms akshay and janu who shared their knowledge and the ethical values and made this webinar a grand success thank you akshay and janu and uh, most importantly i like to thank the webinar organizers who take this webinar to a grand success and uh, finally i am glad to thank the students who attended the webinar with a great patience thank you once again i thank you one and all thank you